তো এবার আমরা কলম ফুটিং এর একটি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি যে ডিজাইন রেকটেঙ্গুলার কলম ফুটিং হুইচ সাপোর্টস 18 ইঞ্চি ইনটু 18 ইঞ্চি কলম দা ফুটিং ইজ 5 ফিট বিলো দা গ্রেড ওয়ান সাইড ডাইমেনশন অফ দা ফুটিং ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু 7 ফিট ডিউ টু প্রপার্টি লাইন এবং এখানে গিভেন ডেটাগুলো রয়েছে ডেড লোড রয়েছে 225 কিপস লাইভ লোড 175 কিপস অ্যালোয়েবল সয়েল বিয়ারিং প্রেশার রয়েছে ফাইভ কে এস এফ এফ ওয়াই সিক্সটি কে এস আই এবং এফ প্রাইম সি ফোর কে এস আই আর সয়েলের ইউনিট ওয়েট আমরা দেওয়া আছে এখানে হান্ড্রেড পিসিএফ তো এখানে একটা রেকটেঙ্গুলার কলম ফুটিংয়ের ডিজাইন করতে বলছে যেখানে আমার এক সাইড রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া আছে যে সেভেন ফিট অর্থাৎ যে আমরা ফুটিং এরিয়াটা পাবো তার এক সাইড উইথ অথবা লেন্থ যেটাই হোক সেটা আমার সেভেন ফিটে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাকি সাইডটা আমরা বের করব এবং ফুটিংটা ফাইভ ফিট বিলো দ্য গ্রেড আর কলম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এইটিন ইঞ্চি ইন্টু এইটিন ইঞ্চি আর ডেড লোড লাইফ লোড দেওয়া রয়েছে এখন আমরা সলভ করব সলভ করার পূর্বে আমরা জেনে নেব যে কি কি স্টেপ আমাদের ফলো করতে হবে এটা সলভ করার ক্ষেত্রে তো স্টেপগুলো হলো প্রথমে আমরা নেট বিয়ারিং প্রেশারটা বের করে নেব সেটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যালোয়েবল বিয়ারিং প্রেশার রয়েছে সেখান থেকে আমরা নেট বিয়ারিং প্রেশারটা বের করে নেব এরপরে হচ্ছে আমরা ফুটিং এরিয়া বের করব ফুটিং এরিয়া বের করব এরপরে আমরা করব হচ্ছে ডেপ চেক যে ডেপটা আমরা এজুম করে নেব সেই ডেপটা আমরা চেক দিয়ে নেব চেক দেব সেখানে আমাদের থাকবে পাঞ্চিং শেয়ার পাঞ্চিং শেয়ার দিয়ে আমরা চেক দিই ডেপ এরপরে আমরা বিম শেয়ার চেক দেব তারপরে আমাদের থাকবে হচ্ছে রিভার ক্যালকুলেশন রিভার ক্যালকুলেশন দিয়ে আমরা সেকশন আঁকবো এবং সেখানে রিভারের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখব তো আমাদের অ্যালোয়েবল বিয়ারিং প্রেশার দেওয়া ছিল কিউ এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ কে এস এফ অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড পি এস এফ এবার আমরা যদি ফুটিংটাকে আঁকি আমাদের বলা ছিল যে ফুটিংটা গ্রাউন্ড থেকে গ্রেড থেকে বিলো গ্রেডে ফাইভ ফিট পর্যন্ত যাবে তো ফাইভ ফিট পর্যন্ত গেলে আমাদের এখানে ফুটিংয়ের একটা থিকনেস অ্যাজুম করে নিতে হবে তো থিকনেস যদি অ্যাজুম করি তো ধরে নিই থিকনেস এটা হচ্ছে অ্যাজুম থিকনেস ধরে নিই টোয়েন্টি ইঞ্চি অর্থাৎ টু ফিট তো এটা যদি টু ফিট হয় তাহলে আমরা এইটুকু পাবো হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফিট অর্থাৎ এই জায়গাটুকু সয়েল দিয়ে ভট করা থাকবে আর এই জায়গায় আমরা কনক্রিট পাচ্ছি তাহলে আমাদের নেট বিয়ারিং প্রেশার ফাইভ থাউজেন্ড টু পয়েন্ট টু ফাইভ কনক্রিটের জন্য ইন্টু হবে কনক্রিটের ইউনিট হচ্ছে ওয়ান ফিফটি প্লাস হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু এখানে সয়েলের ইউনিট ওয়েট হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে সেখান থেকে আমরা রেজাল্ট পাবো হচ্ছে ফোর থ্রি এইট এইট পিএসএফ তো আমরা এইভাবে নেট বিয়ারিং প্রেশারটা পেয়ে গেলাম যেটা সাধারণত পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেওয়া থাকে কিন্তু যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা অ্যালোয়েবল প্রেশার থেকে নেট বিয়ারিং প্রেশারটা এভাবে বের করে নেব এবার আমরা বের করব ফুটিং এরিয়া তো ফুটিং এরিয়া বের করার জন্য আমাদের নেট বিয়ারিং প্রেশার যেহেতু দেওয়া আছে তো আমাদেরকে এখন প্রয়োজন হচ্ছে লাইভ লোড এবং ডেড লোড সার্ভিস লোডটা এখানে ডেড লোড দেওয়া আছে টু কিপস এবং লাইভ লোড দেওয়া আছে হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ কিপস তাহলে এই দুটোকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের সার্ভিস লোড হবে সার্ভিস লোড ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড কিপস তাহলে আমাদের ফুটিং এরিয়া ফুটিং এরিয়া যদি বের করি ফুটিং ফুটিং এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর 
हंड्रेड इंटू वन थाउजेंड बिउ किऊ नेट तेल एखान पा हम फोर एट एखान क्योंकुलेशन कर नाइनटी वन पॉइंट टू फिट स्कोर क्वेश्चन बना जो एक सैड सेभन फिट सीम रखा से डिव टू प्रपार्टी लाइन कारण यही जगह जेहतु आप फुटिंग एरिया पाँच नाइनटी वन पॉइंट टू फिट स्कोर ता नाइनटी वन पॉइंट टू के जो सेभन दिए भाग दी तदार सडे उइटा पे जा तो नाइनटी वन पॉइंट टू भाग तेज़ थार्टीन पॉइंट जिरो थ्री तो थार्टीन पॉइंट जिरो थ्री फिट के एक बाड़िए जी नहीं थार्टीन पॉइंट टू फाइव फिट ता फुटिंग एरिया फुटिंग एरिया इज इक्ल टू हे थार्टीन पॉइंट टू फाइव फिट इंटू सेभन फिट तो एबार् एबार् लोडटा के फैक्ट आउट करोड इंटू हमें जानी वन पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू लाइव लोड तेल एखान पा वन पॉइंट टू इंटू टू टोटी फाइव प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू वन सेवेंटी फाइव इज इक्ल टू इज इक्ल टू दाड़ा फाइव फिफ्टी तो आल्टिमेट बियारिंग प्रेसार दाड़े हे फाइव फिफ्टी इंटू वन थाउजेंड बच्चे थार्टीन पॉइंट टू फाइव इंटू सेभन फिट फाइव नाइन टू नाइन पी एस एफ अर्थात यहाँ के लिखा जाए फाइव पॉइंट नाइन थ्री के एस एफ तो ये हमारे आल्टिमेट बियारिंग प्रेसार एबार् डेप चेक देव डेप चेक साधारण पांचिंग शेयर माध्यम देवा है तो पांचिंग शेयर आगे बेर आगे आगे एक डायग्राम तो आँखब से फुटिंग बेड है एवं ये जी कलम है आप जानी कलम तो देव आज हे अठारो इंची इंटू अठारो इंची तो हम जेहेतु एक थिकनेस एज्यूम कर नहीं थिकनेस एज्यूम कर नहीं हे टी सेभन इंची जेहतु हमें जानी जो फुटिंग टेन फुट सेवन इंच तीन इंची क्लियर काभार देा है तो हमें हमारे इफेक्टिव डेप्ट दाड़े हे टोटी फोर इंची जेटा के डि द्वारा प्रकाश करब तो टोटी फोर इंची जो इफेक्टिव डेप है जो एज्यूम कर नहीं तो हमें पांचिंग एरिया कलम थे डि बै टू डिस्टेंस तो डि बै टू डिस्टेंस बोलते ये जो हमारे कलम अठारो इंची है तेल एदी के हे टुएल्व इंची एदी के हे टुएल्व इंची तो चार दिखे हमें जानी जो एक स्कोयर कलम तो स्कोयर कलम हो चार दिखे सीमिलारलिटीन इंची प्लस टुएल्व इंची प्लस टुएल्व इंची अर्थात फर्टी टू इंची हमें चार दिखे पा तो यार पैरिमिटार दाड़े कि पांचिंग पैरिमिटार पांचिंग पैरिमिटार फोर इंटू एटीन प्लस डि एटीन प्लस डि क्या एखे डिवै टू एखे डिवै टू सो डि तो फोर इंटू एटीन प्लस टोटी फोर तेल पा वन सिक्सटी एट इंची ये हे पांचिंग तो पांचिंग पैरिमिटर के बीनर द्वारा प्रकाश कर डिजाइन पांचिंग शेयर स्ट्रेंथ तो हमें लिखते परि डिजाइन पांचिंग शेयर स्ट्रेंथ फाइव सी इज इक्ल टू हम फोर फाइव रूट ओवर ए प्राइम सी बी नट डि ए बी नटा हे पांचिंग पैरिमिटार तो यह फोर इंटू जिरो पॉइंट सेवेन फाइव इंटू वन सिक्सटी एट इंची इंटू डि हमें टोटी फोर इंच सरि रूड ओवर फोर थाउजेंड
तो एकांत के हम लोग कैलकुलेशन करें पाँची सेवेन सिक्स फाइव जीरो वन एट पाउंड अतः तेरे के जो दे हम लोग कीपे कॉन्वर्ट करें तो आते सेवेन सिक्सटी फाइव दो हजार सेवेन सिक्सटी फाइव कीप्स तो इधर से तो हम लोग के चेक दी तो हो बे जे एक्टिंग पंचिंग शेयर जेटा होते हैं हमार वो इस फाउंडेशन ऊपरे एक्ट करते हैं सो शेयर एक्टिंग ये तो क्या हम लिखते पड़े जे टोटल अपवर्ड प्रेशर टोटल अपवर्ड प्रेशर माइनस अच्छा प्रेशर एक्टिंग विच इन द क्रिटिकल पेरिमीटर और था तो एक है ना जो देता थर्टीन पॉइंट टू फाइव फीट है एवं आधर साइड हम लोग हम जाने जो सेवेन फीट तादर साइड जो सेवेन फीट एवं ये तो जो थर्टीन पॉइंट टू फाइव फीट है ताहले ये इधर ऊपर टोटल जो आप वोट पे शटक काज कर से शेर थे के हम उधर माइनस देता है वो जो जो ये जगह पांचिंग हेलो अमर जे अमर जे अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर चलो 5.93 शेर के अमर गुण कर बहुत से इधर एरिया शायदे 13.25 इनटू 7 माइनस एक न होते प्रेशर एक्टिंग हुई थी इन द क्रिटिकल पैरामीटर तब में न होते ए जगह ताहले ए जगह एरिया होते हैं 18 प्लस 24 बाय 2 फीट ए कॉन्ट बट कॉलम स्क्वायर कर दिली हब into होते हैं 5.93 तो लेकिन तो क्या हमरा सॉल्व करे रिजल्ट पावो 477 किप्स जेटा होते हैं हमारे 5 ही से 765 किप्स होते हैं छोटो अर्थात हमारे जो डेप्थ एज़म कर रहे थे शेटा ओके तो अबे जो दी ये जगह कौन कारण है फेल करतो ताहले हमरा शुद्ध मतलब डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ तब बढ़ी ही ये टा सॉफ्ट करे फेल्ड बढ़े तो आमदर जहाँ पांचिंग के फेल करे तो हाँ ना मदर अवश्य ही पुटिंग के डेप्थ बारते होगे ये बार हमरा बीम शेयर चेक दो बीम शेयर चेक हमरा जो दे लॉन्ग डायरेक्शन है दे ताहले हमरे पास वो five v c is equal to होता है two five root over a prime c b d तो two एक है ना five होता है zero point seven five root over four thousand into एक है ना b होता है seven into twelve into होता है d twenty four इंची इतने हमरे feet टके twelve दे गुन करे एक है ना हमरे इंची तक कौन बट करे थे तो एक है ना तो क्या हमरे पास वो होता है one ninety one keeps तो एक है ना लॉन्ग डिरेक्शन है जो शेयर चेक दिच्छे तो एक है ना हमरा डिजाइन शेयर टा फिल्म इटा हमरा फिल्म ये भाव है ये रह जो दिया हमरा थर्टीन पॉइंट टू फाइव फीट है लॉन्ग डिरेक्शन और ये जगह जो दिया हमरा कॉलम है तो हमरा शेयर जो ना जे एरिया टा नियन बोश इटा हाव भी होता है ये तो जेहतो 18 इंची ताहले ये तो शायद हमरे आरु डी डिस्टेंस दूरे ये तो शायद हमरे डी डिस्टेंस दूरे पुत्तिक जगह हमरे डी डिस्टेंस दूरे नहीं हुआ और था 18 प्लस ये तो हवे 24 इंची ये तो हवे 24 इंची ताहले हमारे एक्टिंग शेयर हवे एक्टिंग शेयर हवे वीयू इज इक्वल टू होते हैं � ये तो डायमेंशन को तो तो कुछ शेड आमदे बैक करने था बट तो ये तो क्या जो था हमारे मीट बारे वो काटी था वाले 18 के भाग को लो होते 9 इंची 9 इंची यार ये तो जो दे है 24 इंची एवं ये तो जो दे है 13 13.13.25 बाय 2 माइनस 9 इंची मानो जो 0.75 प्लस होते 24 मानो जो 2 फीट ताले इन्हें तो क्या हमारे बा� 3.875 ताहले हमरा एक है ना 
5.93 হচ্ছে আমাদের আলটিমেট বিয়ারিং প্রেসার ইনটু হচ্ছে 3.875 ইনটু হচ্ছে 7 ফিট এটা হচ্ছে আমাদের 7 ফিট সো 7 সো গুণ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 161 কিপস মানে 191 কিপস সে চেয়ে এটা ছোট রয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে ওকে तो जेही तो ये टे रेक्टेंगुलर फुटिंग तो हमारे एक साइड होच्छे अलग डायमेंशन दूसरी साइड है दूसरी धारणे डायमेंशन तो हम रहो होच्छे लॉन्ग डायरेक्शन है जोनों चेक दिलाम हम रहो ठीक सिमिलरली शॉर्ट डायरेक्शन है जोनों चेक दिते पार बो शॉर्ट डायरेक्शन है चेक दिते के लिए हम रहो � तो আমরা এখন পর্যন্ত নেট বিয়ারিং প্রেসার ফুটিং এরিয়া ডেপথ চেক বিম শেয়ার চেক দিয়েছি এবং আমাদের এখন মেইন ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ সেটা হচ্ছে রিভার ক্যালকুলেশন বাকি রয়েছে রিভার ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের মোমেন্ট আর্ম অর্থাৎ মোমেন্ট বের করতে হবে তো আমাদের ফুটিং আমাদের ফুটিং এর উপরে যে কলামটা ছিল সেটা আমরা জানি যে 18 0.25 ফিট আর এদিকে হচ্ছে 7 ফিট অর্থাৎ 13.25 ফিট আর এদিকে হচ্ছে 7 ফিট সো একটি রেকটেঙ্গুলার কলাম রেকট সরি রেকটেঙ্গুলার ফুটিং তো এখান থেকে আমাদের মুভমেন্ট বের করতে হলে এই জায়গা থেকে আমাদের কলামের ফেজ থেকে কলামের ফেজ থেকে আমাদের মুভমেন্ট নিতে হবে এটা হবে হচ্ছে লং ডিরেকশনের জন্য तो आम्रा जो दी एक है ना 13.25 के दो भाग करी एवं 18 इंची के जो दी दो भाग करी ताहले 9 इंची तो आमदरे ये इटा जो दी मीट बराबर आम्रे ए टू को जो दी बात दिए दे ताहले आम्रा एक है ना थे कि ये डिस्टेंस टू को पाबो होता है 5.875 फीट ताहले आमदर एक्टिंग मोमेंट आ होगे एम इज इक्वल टू 5.93 5.875 a 5.875 into 5.875 by 2 into होते हैं 12 इन चीज़ तक कॉन्वर्ट करना तो ये जगह हम रहे इटा पाचे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड कैलकुलेशन के थे रेक्टेंगुलर सेक्शन जो तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो 5.8 होते हैं बियरिंग प्रेशर 7 होते हैं ए डिस्टेंस टा इटा हम रहे एरिया बिर कोलम एरिया बिर कोरे इटा हाफ डिस्टेंस दिए और तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक है ना हमारा काज करता है तो अल्टीमेटली ये रहता है हमारा मोमेंट मोमेंट थे के हमारा पाव होता है एट फाइव नाइन सेवन किप्स इंच तो ये जगह तो हमारा जो मोमेंट आम टा तो जो है शे मोमेंट टा हमारा बिल्कुल नहीं लम एक है ना के हमारा होता है जो लॉन्ग डिरेक्शन reinforcement টা বের করে ফেলতে পারবো তো এর জন্য আমাদের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে as is equal to mu by phi fy d minus a by 2 তো এখানে আমাদের a দিয়ে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডে চেক দিতে হয় তো আমরা এখানে a টাকে যদি অ্যাজিম করে নেই 4 ইঞ্চি তাহলে এখানে আমরা পাবো 8597 by 24 minus 4 by 2 जेट आम रहा एज्यूम कोई नहीं आछे एक अन थेके आम रहा पाबो होच से 7.24 इंच इसका एक बार ए ए ए टाके आम रहा चेक दिबो ए टाके चेक दिबो आबार फॉर्मूला ए इस उपर टो ए इस एफ वाई बाइ 0.85 एफ प्राइम सी बी दा तो एक है ने ए इस हम रहा पाथ से 7.24 इंटो 60 बाइ 0.85 इंटो एफ प्राइम सी होचे 4 इंटो 7 इंटो 12 और था तेक है ने हम रहा पाथ से 1.5 इंच है जेटा होचे 4 इंच है थेके चोटो सो ए आम र ओके एटा जो दे � ए सेम कैलकुलेशन टिक करे चेक दिए तब वे डिसीजन है आज तक हो गए ये बार हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट का बिल्कुल चेस्ट कर गए ए इस मिनिमम हम लोग जस्ट फॉर्मूला फिल कर गए थ्री रूट ओवर ए प्रेम सी बाय एफ वाई बी डी तो एक अंत के हम लोग पापो थ्री इनटू रूट ओवर thousand into seven into twelve इधर से हमने long direction में चलना इधर ना हमने अच्छे short direction का length निचे b width तो एक अंत के हमने six point three eight inches square pi 
এরপরে আবার আমরা আরেকটা ক্যালকুলেশন জানি এস মিনিমাম যেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড এফ ওয়াই বি ডি এখানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ইন্টু সেভেন ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ডি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এবং নিচে হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু ইঞ্চি স্কোয়ার আর একটি রয়েছে টেম্পারেচার এবং সিঙ্কেজের জন্য টেম্পারেচার এবং সিঙ্কেজের জন্য আমরা যে বার পাবো টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কেজ সেটা হবে এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট বিডি তো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট ইন্টু বি হচ্ছে সেভেন ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ডি হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তো এখানে আমার পাচ্ছি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো এইট ইঞ্চি স্কোয়ার সরি এটা টি হবে মানে আমাদের টোটাল থিকনেসটা দিয়ে তো এখানে আমরা চারটা রেনফোর্সমেন্ট এরিয়া পেলাম একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি আরেকটি হলো সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইঞ্চি আরেকটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু এবং লাস্ট হলো ফোর পয়েন্ট জিরো এইট তো এখান থেকে আমরা যেটা হাইয়েস্ট অর্থাৎ এখানে আমরা পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার তো আমরা এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে লং ডিরেকশনের রেনফোর্সমেন্ট বের করব তো আমাদের লং ডিরেকশনের জন্য ফর লং ডিরেকশন তো লং ডিরেকশনের জন্য আমরা রেনফোর্সমেন্ট এরিয়া পেলাম সেভেন পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার এটাকে আমরা যদি একটা রিভার যদি চুজ করি যদি পাঁচ নম্বর বার চুজ করি তাহলে হচ্ছে এটার এরিয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার পাঁচ নম্বর বারের তাহলে আমরা টোটাল রিভার পাবো হচ্ছে সরি সেভেন পয়েন্ট টু ফোর বাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নাম্বার তার মানে এটাকে আমরা এক যোগ করে দিই টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর নম্বরস আমরা বার পাবো তো টোয়েন্টি ফোর নাম্বার্স বারের স্পেসিং মানে অর্থাৎ চব্বিশটা পাঁচ নম্বর বার আমরা সেভেন ফিটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো তো সেভেন ফিট মানে আমরা জানি সেভেন ইন্টু টুয়েলভ অর্থাৎ এইটটি ফোর এটাকে আমরা যদি টোয়েন্টি ফোর দিয়ে ভাগ দেই সরি টোয়েন্টি ফোর বারের জন্য আমরা টোয়েন্টি থ্রি স্পেসিং পাবো তো টোয়েন্টি থ্রি স্পেসিং দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে এইটটি ফোর বাই টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ এটা আমরা বলতে পারি যে পাঁচ নম্বর বার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্সে আমরা ফুটিংয়ে বসাবো তো সেটা বসাবো হচ্ছে লং ডিরেকশনে সিমিলারলি আমরা যখন শর্ট ডিরেকশনের জন্য বের করব শর্ট ডিরেকশনের জন্য বের করতে গেলে আমাদের ফু এটা যদি কলম হয় তাহলে তখন আমাদের কলম ফেস থেকে এই এরিয়াটা নিতে হবে এবং এটা দিয়ে আমাদের হচ্ছে মুভমেন্ট বের করতে হবে তারপরে রেনফোর্সমেন্ট বের করতে হবে মিনিমামটা চেক দিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার ও সিঙ্কেজ রেনফোর্সমেন্ট বের করে যেটা তাদের মধ্যে হাইয়েস্ট হবে সেই ভ্যালুটা নিয়ে আমরা হচ্ছে রিভার ডিস্ট্রিবিউশনটা করব অর্থাৎ রিভার মানে শর্ট ডিরেকশনে রিভার কতটুকু হবে সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এখান থেকে আমাদের হচ্ছে বের করা রয়েছে এটা হচ্ছে শর্ট ডিরেকশনের জন্য শর্ট ডিরেকশনের জন্য আমরা পেয়েছিলাম টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন টু ইঞ্চি স্কোয়ার তো টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন টু ইঞ্চি স্কোয়ারকে আমরা ঠিক সিমিলারলি এভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা রিভার নাম্বারটা বের করে ফেলতে পারবো তো এখানে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন আমি যদি পাঁচ নম্বর বার দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে পয়েন্ট দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমরা পাবো ফর ভাগ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান অর্থাৎ ফর্টি ওয়ান অর্থাৎ এটা ফর্টি টু নাম্বার ধরে নেই যে আমরা বিয়াল্লিশটা পাঁচ নম্বর বার এইভাবে এই ডিরেকশনে বসাবো তো এটা যদি স্পেসিং বের করতে হয় স্পেসিং এখানে হচ্ছে আমার টোটাল হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট তো থার্টিন পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ বাই হচ্ছে ফর্টি ওয়ান দিয়ে ভাগ দিলে থার্টিন পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ ভাগ ফর্টি ওয়ান দিয়ে ভাগ দিলে হচ্ছে আমরা থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন ইঞ্চি পাই এটাকে আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ধরে নিই তো আমরা পাঁচ নম্বর বারটাকে এট দ্য রেট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টারে বসাতে পারবো তো এবার যদি আমি ফুটিংটা আঁকি মানে রিভার ডিস্ট্রিবিউশনটা ড্রয়িং করে দেখাতে চাই তাহলে হচ্ছে এটা যদি আমার ফুটিং 
बेड है तेल ये सेभन फिट एट थार्टीन पॉइंट टू फाइव फिट ये जगह हमारे कलम एटीन इंची इंटू एटीन इंची तो शर्ट डेक्शन अर्थात डेक्शन एडिशन रेनफोर्समेंट निभाए बोल रहे हैं एवं शेटा हमरा पीए चलाम पास नंबर बार थ्री पॉइंट फाइव इंची आफ्टर तो एक अंत थे क्या हमरा बेर बोले चलाम होते हैं तो टोटल टwelve पॉइंट सेवेन टू इंची स्क्वायर एक अंत डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस जगह ये ऐसा क्या हमरा मार्क करो फाइव नंबर्स बार थ्री पॉइंट जेटा हमने ऐसे नंबर को लेने से ना ये डाउन हमारे लिए होते हैं पांच नंबर बार फाइव थ्री पॉइंट फाइव इंची पॉट पॉट हुए थे तो ये तो क्या हमने मार्क करो पांच नंबर बार इंटर एट थ्री पॉइंट फाइव इंची इंटर टू सेंटर तो ये भावे हमने रेक्टेंगुलर कॉलम फुटिंग के रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 